ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എസ് കഡോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കുവൈറ്റിലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ നിന്ന് മാത്രമല്ല വേൾഡിലേക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഐക്കയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബസ് വന്നു എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സാണ് സബാളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഐക്യക്ക് പോകുന്നത് അതായത് അവന്യൂസ് വരെ പോകുന്ന ബസ്സാണത് കെയ്ത്താൻ ഫർവാണിയ സബാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ബസ്സിന് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഐക്യയുടെ ഒറിജിൻ സ്വീഡനാണ് സ്വീഡൻകാരനായ ഇങ്കുവർ കമ്പാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഐക്യ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഐക്യ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീഡൻകാർ ഇതിനെ ഇക്യ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഐക്യയിലെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ടു അസംബിൾ ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഐക്യ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന റെഡി ടു അസംബിൾ ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഐറ്റം കൂടാതെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് പുതിയതായിട്ട് കിച്ചൺ അതുപോലെ തന്നെ വീട് പണിയുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് റൂമൊക്കെ പണിയുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മുറിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണോ ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം അതിൽ ഇവിടെ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള റൂമുകൾ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റൂമുകളും കിച്ചണുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അമ്പത്തിരണ്ടോളം രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം സ്റ്റോറുകളാണ് ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയായ ഐക്കേക്കുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ അവന്യൂസിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് സോൺ ത്രീ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവന്യൂസിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവന്യൂസിലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അവന്യൂസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐക്യയിലെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഐക്യയിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഐക്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ ക്ലോക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഫിൽസാണ് ഇവിടെ വില ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ മിൽക്ക് ഫ്രോദർ മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നാനൂറ് ഫിൽസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആഷ്ട്ര ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഫിൽസാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ റൂമുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കാണാം ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള റൂമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിരിക്കും വില വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ സാധനത്തിന് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും മേളിൽ തന്നെ അവർ ടാഗും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ കൊണ്ടുപോയി ആ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് താഴെ കൗണ്ടറിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂമിൽ മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര വരും എന്നുള്ളതും അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെയും ടാഗ് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് വേറെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരോട് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലൈറ്റുകൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ അതവർ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടാഗ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് താഴെ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ താഴെ നിന്ന് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് ഒരു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബൾക്കായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോവാം ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള എന്താ പറയുക
അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വില നമുക്ക് ഈ ടാഗിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടോ ഓർ സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കെ ഡി വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാർട്ടിലുള്ള ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആണ് ആ ചാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചാർട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു പാക്കേജിൽ വരികയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കാരണം അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഇരുവശങ്ങളിലും കാണുന്നത് കബോർഡുകളാണ് പല വലിപ്പത്തിലും വിധത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കബോർഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം കബോർഡുകളാണ് ഇതിൻ്റെ എൺപത് കെ ഡി എൺപത് അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് അത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ കബോർഡ് ഇത് എൺപത് കെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടുക്ക വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കബോർഡിൻ്റെ വില ഈ അവന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന അധികം ഷോപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പുകളാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ മൂന്നാല് ഷോപ്പുകളേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു ഷോപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ഐക്യ ഇവിടെ ഏത് തരക്കാർക്കും വന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഷോപ്പുകളിലെ കാര്യം നേരെ മറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുപത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ പോലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വില കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഈ ഐക്യ കൂടാതെ തന്നെ അൽഗാനിയം ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കാരിഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള കടകളിലൊക്കെ ചുമ്മാ കയർ കണ്ടിട്ട് വരാൻ എന്നല്ലാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞാണ്
ഈ കാണുന്നത് വലിയൊരു കിച്ചൺ ഏരിയയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര എണ്ണ വഴി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിനാറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഹിൽസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് മൊത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സാധനങ്ങൾ അതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടവർ ഉണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ പ്രൈസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ വരുന്നതല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് നടന്ന് വിശപ്പ് പിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട് ഐക്കിയുടെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ആ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാമിലി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയില്ല ഇവരുടെ ഐക്കിയുടെ മൊത്തം വാർഷിക വരുമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ഡോളറാണ് വരുമാനം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ ടേബിളും അവിടെ ഫുള്ളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൗണ്ടറിൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഇറക്കി തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ ഇത് കാണുന്നതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തൊട്ട് വയ്ക്കൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് കാരണം ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തലയണ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കവറുകൾ കിടക്ക കിടക്കൽ വിരിപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പല വിലയിലും വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ബെഡിൽ വിരിക്കുന്ന വിരിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ കാണുക എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകുന്നറിയില്ല അതുപോലെ ഞാൻ അയക്കിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത്
താഴെ ഞാൻ ഒരു ഏരിയ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സുഗന്ധം പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മണമെല്ലാം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇതെല്ലാം മെഴുകുതിരികളാണ് കേട്ടോ നല്ല മണമുള്ള മെഴുകുതിരികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി കാണുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൂക്കളാണ് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ആണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിലെ തുളസിയിലയുടെ ഒരു പൂവാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അത് തൊട്ട് നോക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടത് ഇതിന് അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വില വില കുറവാണ് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അത് വെക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ചട്ടിയുണ്ട് ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല അത് ചെറിയൊരു മെറ്റൽ പീസ് പോലെ മെറ്റലിൻ്റെ ഇതാണ് പോട്ടാണ് മുന്നൂറ് ഫിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ വില വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഒന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് തന്നെയാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ മുള പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല അത് ഒറിജിനൽ ആണ് ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കി ഇതാടെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആയിക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം